Üdvözlök mindenkit! A világon elsőként szeretném, hogyha egy preview-t látnátok az új Pro Tools 9-ről, hogy mik az új funkciók, hogy néznek ezek ki. Ezért készül ez a kis videó, itt nem lesznek bőséges magyarázatok, azok később jönnek majd külön videókban. Lássuk akkor a tegnap bejelentett új Pro Tools 9-et. A Dokikon teljesen megváltozott, látjuk a logó teljesen más lett. Nyilván így ezzel együtt a, a splash screen is, ami fölugrik, mondjuk ez mind ugye nem annyira lényeges dolog, de látjuk, hogy egészen gyors, ahogy a plugineket átnézi, tényleg nagyon sokat dolgoztak rajta, nagyon jó lett. Egyébként semmi olyan lényeges dolog nem változott, tehát aki a 7-essel, 8-assal tisztában van, adnak, ez sem fog problémát okozni. És megnyitunk egy session elég nagy session azért, hogy lássuk, hogy tényleg jól működik az új 9-es. Azért nyitunk meg ilyen óriási session ebben tényleg nagyon sok track van, nagyon sok busszal, nagyon sok plugin hogy tényleg lássuk azt, hogy mik a lényeges változások. Be is jött. Itt először, ami szembe tűnik, az az, hogy most már van timecode csíkunk, ami eredetileg ugye csak a DV Toolkit és attól fölfelé volt Pro Tools-ban. Most már ez benne van a normál Pro Tools 9-ben, tehát nem kell érte külön fizetni. Feed frames, timecode, minden itt van, amire csak szükség lehet. Hát nézzük, kezdjük az elején. Először is, ami, ami gyakorlatilag az egész világon a legnagyobb visszhangot váltotta ki, a delay kompenzáció. Ezt két helyről tudjuk kapcsolni. Options menü delay compensation. De hogyha beszeretnénk állítani, akkor a setup menü playback engine-nél tudjuk, itt látjuk, megjelent egy új rész, a Delay Compensation Engine. Itt három opciónk van, None, Short, Long. Nyilvánvalóan a None az az, hogy ki lesz kapcsolva, a Short, az látjuk, 1023 szempői kompenzál csatornánként, a Long pedig 4095 szempőig teszi ugyanezt. Hogyha ezt átállítjuk, akkor bezáródik a session, erre figyelmeztet, de az OK gomb megnyomása után újra nyitja önmagától. Hát nyilván ezt igazából sessionönként egyszer kell beállítani, tehát itt nincsen túl nagy megfejtés, ezt egyszer beállítjuk és úgy lehet hagyni. Ha már itt vagyunk, ne rohanjunk tovább, ugyanis a current engine is megjelent itt a playback engine setupban. Most éppen egy 03 van ráakasztva, de gyakorlatilag Protus aggregéti jó, tehát bármi lehet, látjuk, működni fog más hardverrel is, de erről majd még később beszélünk. Tehát a delay kompenzáció be van kapcsolva, ezt onnan látjuk, hogy az Edit Window-ban itt megjelent egy delay fölirat. Ez, ez egyébként egy kis színváltós fölirat, erről később szó lesz, hogy miért és mi mit jelent. A másik hely, ahol meg tudjuk nézni a delay kompenzációt, ez HD felhasználóknak ismerős, vagy aki nagyon precízen olvasgatta a manuált annak is. Itt megjelent a Delay Compensation rész a keverőben. Ezt tudjuk innen kapcsolni, itt a Delay Compensation látjuk. És itt gyakorlatilag trekkenként látjuk, hogy mit kell, hogy kompenzáljon, mit kompenzál, melyek, mely a plugin okozza a leghosszabb késést, itt is három részre van osztva, erről is később fogok beszélni, el fogom mondani pontosan, hogy mi mit jelent és mit hogyan kell használni. Tehát full delay kompenzáció van mostantól az összes Pro Tools-ban, és ezért nem kell külön fizetni, nincsenek hozzá toolkitek, nem kell HD-t venni, mostantól ez alapból benne van, hát éppen ideje volt. Ami bónusz, illetve nem bónusz, hanem nagyon jó dolog, hogy belekerült, az az I.O. menüben található, Setup I.O. menüben, hogy a hardware insert delay is tudjuk kompenzálni. Ez még most nem automatikus, hagyományos módon nekünk kell megadni, hogy mennyi a insertált hardware-ünk delay -e, és akkor az, azután mindig kompenzálni fogja a Pro Tools. Egyelőre azért nem automatikus, mert gondolom nem nagyon volt idejük ezt a funkciót automatára megcsinálni. Egyébként még más dolgokban is egészen a legutóbbi hónapokig az automata rendszer elég sokat tudott tévedni, de remélem, hogy a jövőben nem soká ezt megcsinálják, hogy még ezzel se kelljen külön törődnünk. Minden esetre ez is benne van a delay kompenzációban, ami mindenképpen nagyon jó. Itt látjuk az I.O. menüben, hogy 
gyakorlatilag még preampokat is tudunk vezérelni, nyilvánvalóan ez a, az evét saját mikrofon preampjára vonatkozik. Hogyha ez nincs, akkor ez a rész üresen marad, mint ahogy itt is, de hogyha van, akkor innen tudjuk irányítani, nagyon jó, hogy ezt is beletették. Ne is szaladjunk tovább, nézzük a buszokat. Gyönyörű kép tárul elénk, végre, ugye ezért is nagyon sokat sírtak LA userek is, Empower userek is, túlkitek sem engedtek föl annyit, amennyi kellett volna, most viszont látjuk, annyi buszunk van, csak győzzük felhasználni, ezt felszabadította az Evid, nagyon jól tette. És ami még bónusz ezen kívül, hogy most már különböző buszok mepelhetők outputra, ami nagyon jól tud jönni, erről is később szó lesz, hogy miért, milyen környezetben és hogyan, és nyilván, hogyha a toolkit szörend opciót is vásárolnánk, akkor itt a behallgatási út van, nem csak stereo lenne, hanem szörend monitoringot is setupolni tudnánk. Ennyit az I.O. setupról, így az, az idő rövidsége miatt igazából tényleg csak a fő változásokat, a fő funkciókat mutatom meg. Annyit megemlítenék, hogy most már a Beat Detective multitrack lett, tehát most már nincsen ez a megkötés, ugye, hogy az alap elejben csak egy-egy sávot lehetett, illetve különböző nagyon ostoba workaround-dal lehetett dolgozni, most már ez multitrack mindenkinek jár alapban a Pro tools Haladjunk is tovább, Bounce to Disk. Mi az érdekessége? Igazából kettő is van, az egyik az, ami itt is látszik, MP3 opció, anélkül, hogy bármit vásárolna az ember, végre ezt is ingyen belerakták régen, ez egyébként azért nem volt ingyenes, mert a Fraunhofer-t licenszelték, most már azonban teljesen ingyen jár mindenkinek. A másik újdonság a Bounce Source, tehát innentől buszokról is lehet bánszolni, nem csak kimenetet, nagyon jó, hogy van ilyen. Maradjunk is a file menüben. Import session data. Hát itt jelöljön ki egy másik session -t. És látjuk, hogy rendesen meghízott az import session data alapból. Sokkal több dolgot tud. Gyakorlatilag már igazából HD feature set közelé a dolog. Nagyon helyesen ezt is át fogjuk nézni az egyik következő videóban, hogy mi változott. Ugyancsak a file menüben maradunk. Export Selected Tracks, ez New AF OMF. Itt előjön az ablak, tehát OMF, AF és mx formátumba most már tudunk exportálni sessionöket. Nem kell ezért se fizetnünk. Ez régen még, még a HD-ban is fizetős funkció volt, most már ezt alapból megkapjuk. Nagyon jó, hogy van ilyenünk. Ugyancsak export session info, ez text, ezt nagyon szeretik, főleg post-productionben, de egyébként más helyeken is nagyon jó, hogyha van. Most már ezt is ingyen kapjuk az új Pro tools -szal. És hát gyakorlatilag ennyi a fő újdonság, hogyha arról nem beszélünk, hogy sokkal több trekkünk van, 96 mono vagy stereo trekket tudunk föltenni, rengeteg AUX-ot, ugye azt láttuk, rengeteg buszunk van, megszűnt az a korlátozás, tehát 32 bemenetet tudunk fölvenni, és ugye most már szinte bármilyen hardware-rel, ugye egyelőre a, a, az Evidnek nincsen a hd kívül olyan hardware, ami képes arra, hogy mondjuk 30 csatornát rögzítsen, de hogyha olyan hardware van, akkor mi ezt meg tudjuk tenni. Tehát ennyit az újdonságokról, és nem sokára jelentkezünk a részletes beszámolókkal.